电话响。是进门的，什么事儿？喂，进门啊，你在哪儿呢？进门，你在干什么呢？你说话呀。静文，你怎么了？你怎么不说话呀他怎么给我发这么一个照片过来？这他不是在拍戏呀？是不是就拍这种场面？不可能的，静文他从来不跟我开这种玩笑。静文，静文，你要急死我呀！你说话呀！下那停车场。好，走，我们快走。哎，等等，要不然报案吧。不行，先不能报案，还不知道是怎么回事呢。快走。进来，进来。季军，怎么了？又眩晕了？别哭啊！我是姐姐。保护第一现场，必须要报案，必须要报案。赶紧报案吧！你是在耽误时间，犯罪分子很可能逃跑啊！你喊什么？你能不能安静点
姐姐，姐，保安吧，很乖，赶快叫警察。静梅，你别急，你到底怎么了？跟姐姐说清楚好吗？泄露我！干什么，姐姐？不能报警，静文，先回去再说。为什么？我们要冷静冷静，要好好想想。你这样就没有现场了，没有现场怎么抓坏人？他叫张静学是吗？是。为了对病人负责，我觉得你们最好把情况讲清楚。我们的护士都看出来了，他不叫张静学，叫张静文。他就叫张静学。你看你的病，管那么多干什么？告诉你，诊断出来了，他的阴道大出血，子宫破裂，就是愈合了。恐怕以后不会生孩子了。你胡说！你就没有别的办法了吗？你就不能治他的病吗？秋秋，要是不相信我们，那就请你赶快到别的医院去检查吧。我觉得你们应该赶快报警。医生，你闭嘴！我们报不报警是我们自己的事儿。这伤天害理的事，我饶不了他，我饶不了他。
。喂，哥们儿，我刚才录音呢，可是突然间这儿停电了。哎，我好像听到一对男女厮打的声音，那女的在喊救命。可我认真听了会儿，又没声音了，我就开车回去了。可半路我越想越不对劲，又回来了。可这儿好像什么都没发生过。哎，你说我是不是听力出问题了？要不就产生幻觉了。哪个停车场啊？就静文家楼下那停车场。哎，你是不是暗恋张静文啊？怎么跑到人家停车场去？哎呀，没那事儿。哎，静文家楼下停车场不是质量高吗？我这不追求质量吗？就这么着吧，拜拜。咦，二十八号病床的病人呢？哎，刚才还跟他们在这儿呢，一定是偷着跑回去了。押金交了没有？押金交了。这些人太不负责任了，这些家属脑子里不知道在想些什么。刚做完手术，居然逃跑了。哎静文，听话啊，把药吃了。来都七点了，你们什么意思？还不报案？这没你的事儿，你在客厅歇着吧。怎么能没我的事儿呢？我是他姐夫呀，我就算一个普通的公民的话，我有这个责任啊。好了，这真的不需要你，啊、你怎么办？不需要啊。你看，你不报案，把现场也破坏了。你这是在助长犯罪分子的嚣张气焰。如果所有人都像你这样，那社会的正义感到哪儿去了？犯罪分子不就可以逍遥法外了吗？你不要抠大帽子好不好？现在静文是什么情况，我们不知道。问他什么什么都不肯说。不是很清楚吗？医生已经下了结论，你还要这么说呀？可是他不一样，他是个公众人物。你想想，报案了后果将是什么？把犯罪分子绳之于法？不行，绝对不能报案。你怎么这么传统啊？还？要是报案的话。静文的公众形象就完了。你想想，她以后连男朋友都会找不到的。出了这种事情，对一个女孩子来说，是多么可怕呀！不能报案。你不敢面对现实，你太虚伪了。这不是虚伪，是策略。静文的情况跟别人不一样。别的女人是女人，静文也是女人，本质上没有什么区别。王北，我和我妹妹都需要你这样的男人
静雪，你昨天晚上又眩晕了，你这是一种心理疾病啊！真不知道你要把这个秘密藏到什么时候。我一定要亲自调查，找到这个坏蛋，把他送上法庭。法律是需要证据的，你就是把这个坏人抓着了，在法律面前，你的证据在哪？证据在哪？让我想想，我想这个坏蛋，他一定还会再作案，不可能。只有静文这一件事情，只要他露出马脚，只要他一有纰漏，我们就把他送上法庭。王伟，你一会儿自己回去吧，我一定要陪着静文，我要住在这儿，你能够理解吗？我理解。可是这么多人，你到哪儿去找？我相信我自己，不管吃多大的苦，我都一定要找到他。哎，老张。你有没有发现最近楼道里很臭啊？是一股臭味，不知从哪出来的。好多年都闻到这种臭味了。我们大家分析，这种臭味是从你家出来的。这不，我正要找我租我房子这个女孩，要房租呢。顺便我看看味儿从哪出来的。哎，租住在你房间里的女孩一个星期都不见了。是啊，他们这些干服务行业的人呢，总是晚出早归的，都不是正常人的活法，我们哪里能见得到？打的手机也关机了，房屋电话也没人接。哎，你有他的屋里的钥匙吗？有，赶快打开呀、啊！说不准那些味道是从他身上发出来的。别瞎说，怪吓人的。真的，这些时候好多小姐被杀呀、啊！快打开呀、啊窗呢没有敲压痕迹，屋子里也没有搏斗的痕迹，初步怀疑是熟人作案。被害是在死后，或者是濒临死亡的时候被强奸的。我们已经提取了犯罪证据做 DNA 化验分析，被害的屋子里也没有被翻找的迹象，初步分析是为色而来的。有没有可能是陌生人作案？这个我们也在考虑的。呃。不排除这个被害在歌厅或者是某处劫持了客人带回家，被勒杀后强奸的。为什么犯罪分子要杀他？有没有可能结仇？不排除这个犯罪分子啊，有这个变态心理。那么四幺幺敲头强奸，和这个有什么联系呢？四幺幺是在楼道，这个案子呢是在屋里，作案的地点和环境截然不同。呃，这个熟人。或者是这个认识的人作案的可能性更大。犯罪分子会不会具有较强的反侦查能力？他是不是在故意的误导和迷惑我们的侦查方向呢？那小赵对着案子的分析很有意思，我觉得你们应该围绕这个思路进行现场勘查和侦破。是，马军。
，进门，吃点东西吧。姐姐，你为什么不去保安？你把我手机关了，把家里电话掐了。你不去上班，就是为了看着我，怕我报案。我告诉你，要是爸爸妈妈还活着的话，一定不会同意你这种做法。姐姐，你这样是害了我。你胡说些什么？姐姐这样做，都是为了你好。你是怕我嫁不出去吧？我不嫁了，嫁又能有什么意义呢？我知道，你现在是一个受伤的孩子，这心灵上的痛苦，远比身体上的痛苦还要重。可是，你一定得听姐姐的。说心里话，你如果报案了，你就被毁了。现在的媒体多么不负责任！像你这样的女孩子，如果他们知道你出了这样的事情，媒体一定会大肆宣扬的。明天，所有的网站、所有报纸的娱乐头条，都将是你张静文。我不允许。就这么认了吗？我不甘心。我记得，在我上小学的时候，我们班有一个女生被侮辱了。他的家人就报了案，最后，那个罪犯被枪毙了。可是这个女孩子一辈子都没有得到过幸福。她在上小学、中学的时候，就有很多人在她的背后指指点点，大学也没有考上。后来工作了，不知道是什么人，又把这件事情捅到了她的单位上。后来，她也辞职了。我听说，她嫁了两个男人，两个男人都在吵架的时候跟她说：“你就是喜欢被人家强奸，你如果不勾引男人的话，男人怎么可能去找你呢？你听听，那么小的一个女孩子，她怎么可能去勾引男人呢？”送到了神经病院。姐姐，我受不了了，他把我变得人不人鬼不鬼的，我杀了他。只要你听我的，我们一定会杀了他。不是我们亲自动手，是用法律，用法律来惩罚他。静文，一定要相信我。那我们就真的不报案，坚决不报。静文，答应我。师姐，我答应。有这么一个故事，有一个女孩子被人侮辱了。啊
？哦，嗯，就是，就是被人强奸了。对，他的家人不愿意去报案，主要是为了这个女孩子的名声。可是他们又想找到这个坏蛋，嗯，不知道有什么样的办法能够找到他呢？我觉得他还是应该报案。在不报案的情况下，怎么才能找到作案人呢？这是一个故事。啊，这是我朋友的事儿，他想让我帮忙。一般来讲，公安局是根据现场的情况分析，然后开始排查的。啊！静门，静门。静门，你别怕，静门，静门，我是姐姐呀、啊，啊，来，把这刀，刀给姐姐啊，来，给我啊，不怕，静门，千万别怕，静门，静门，姐姐就在你身边，啊，姐姐不会离开你的啊，别怕。没事了，一个月之内演不了，为什么？他感冒发烧，病得很厉害。感冒发烧这么点鸡毛蒜皮的小病，应该一个星期就好了。你知道，我的周期只剩一个半月了，而且和张静文配戏的腕儿只有十天了。你这不是砸我的饭碗吗？我可以考虑赔偿你的经济损失。赔偿损失？你知道吗？这不但是砸我的饭碗，而且是砸张静文的饭碗。你们这样也太不讲究职业道德了吧？啊，我们花这么高的价请张静文来出演这个角色，你想想，你可以对不起我，对不起摄制组，对不起投资商，你怎么也得对得起那些厚厚的人民币吧？我不想再多说了。你的话完了是吗？我也完了。师傅，有新闻。什么新闻？大明星辞演了。谁辞演了？张静文。为什么？张静文的姐姐说，她演不了了。是不是和剧组闹矛盾了？要不就是接了更好的戏。可静文不是这种人。来买报了，买报了啊！最新娱乐报道啊！来，都来瞧，都来看啊！著名影星张静文啊，姐姐。静门，姐姐这样做都是为了你好。等你以后有了家庭，你就知道我这样做真的都是为了你。好了，姐姐要出去一趟啊，别接电话。国清啊，上次的事儿，真的是非常感谢你。哼，你谢我干嘛？这本来就是我应该做的。其实换了另外一个警察，他也会这么做。那你为什么还要埋怨我啊？啊，我听说你又结婚了，而且是和那个绑架的人质了。对，本来是想告诉大家的，可是。我和我丈夫都不想办，所以就没有声张。上次我还跟我丈夫说，一定要请你吃饭呢。今天啊，我一定要请你啊。哎
你刚才给我打电话说你要写一本如何找犯罪嫌疑人的书，怎么会有这个想法？啊，啊我上次不是在电话里都跟你说了吗？行，那你问呗。好，嗯，其实我第一个想问你的就是怎么能够找到这种犯罪嫌疑人？呃，比如说具体的吧，就是会用什么样的方法和采取什么样的措施？那我就给你简单介绍一下吧。我们说抢劫案，抢劫案件呢当中呢，我们第一是排查现场，第二是抓销赃的途径，第三呢就可以在已经抓获的犯罪嫌疑人当中呢挖机案。当然，我们最常用的一个手法就是排查。嗯、呃，那我们再说说强奸案。哎，等等，啊、我记一下啊。好。哎，你怎么在这儿？我来请我的老同学吃饭。哎呦，你好，你好，你好，你好，要不进来一块儿坐会儿吧？不了，我下午队里还有事儿，我还先走。哎，哥，我请，要不要我送你啊？不用了，我自己打个车就完了。好，好再见哈、啊哎，再见啊，再见，再见，电话联系、哎。好嘞，哎，哎，你报案了？我当然不会报案了。行，那你去吧。哎，那好，再见啊。啊。嗯，你的午饭。嗯，我吃过了。是不是一个开跑车的女人请你吃的？你监视我？我哪敢呀？我是注意。你呀、啊，还是把你的精力放在案子上吧。你处心我干嘛？从背影上看，她好像是一个漂亮女人啊。她是我同学。不是流行依旧吗？那谁说得清楚啊？你这丫头，我是不是所有的事情都要跟你汇报了一下？好啊，我愿意听。哎，你认识张静文吗？知道啊，是个当红明星嘛。她是我同学的妹妹。哟，我师傅还有这样的社会关系呢。哎，对了，他不就是那天你击毙的徐建刚的人质吗？他来找你，是不是要感谢你？你知道还不？我们做警察的不是一直要讲究落实吗？我只是要证实一下。你呀、啊，我怎么了？哎呀，你们这些小年轻的，这思想怎么那么复杂？嗯，你不要倚老卖老啊！你今年才三十一岁。你好。在，嗯，好的。师傅，嗯，李队长去他办公室一下。哦，行。你那个老同学张静雪，和你谈了些什么呀？嗯，啊、哦，挺有意思的。他现在主要是要写本书，书的主要内容就是如何找到犯罪嫌疑人。哦，重点聊的就是强奸案，恨得我没头没脑。写书。写强暴案，自己寻找犯罪嫌疑人，有意思。是不是从人质绑架案当中，他受到了什么启发？哎呀，人家现在是湖光网站女人频道的负责人，而且和另外一个人质完美结婚了。这可是患难当中产生的爱情啊！哎，你咋不说话？是不是没有轮到你啊？李队，你说什么呢？我和他从来都没有火过。哎，你走这两天啊，我看这个李亚帝的心神不定，我看有戏。嗨，别扯这些，还是把四幺幺五幺八案件破了再说吧。我说的不对吗？说的对。四幺幺五幺八大案不破，你我早晚要下岗。哎，你说为什么你那老同学张静雪突然请你吃饭呢
，而且让你介绍强奸案件的侦查方法。季文啊，你好好想想，最近你有没有觉得谁很可疑？还有，就是那个坏蛋。你有没有看清楚他的脸？是长发还是短发？他的身体有什么特征吗？静文，这些你都能跟我说说吗？不能，我现在不想说，我不想想这些。姐姐，你离我远点。离我远点儿！你让我走，我就走了。我不能看着你这样被毁了。我是你的姐姐，我们从小在一起，是我把你带大的，是我省吃俭用把你送进了大学。这中间我们吃了多少苦，你比谁都更清楚。直到你今天出名成功，你就是姐姐的骄傲啊！可是。可是我现在不需要你来烦我。什么那个人有什么特征？这都是噩梦，这全都是噩梦。姐姐，你现在天天用噩梦来折磨。你出去，你出去。你赶不走我，我也不会走的。爸爸妈妈把我们生下来，我们就是血脉相连，一辈子也剪不断。刚要去吗？你怎么回来了？我回来拿点东西。哦，静文一个人在家行吗？没事的，我马上赶回去。爸，你要不要我陪你？不用了，你去上班吧。